，这是我最后一次发小狗的找主人找领养的视频了。经过这段时间的观察，如果确实是找不到主人也找不到领养的话，现在的状态也挺好的。首先，这段时间发现，除了我在位之外，还有保安叔叔以及一位清洁工阿姨。保安叔叔是一整天都在这里的，他也是比较喜欢小狗，只是他家之前养的法都刚刚去世，所以他老婆特别伤心，就不想再接受狗狗去世这样的事情了，所以决定不再带狗回去养了。也就是说，狗狗现在是饿不着的，有三个人在喂呢。之前我是专门带了矿泉水过来给它喝，结果它没有喝，原来是自己在这边喝水呀。我看了一下，这个水就是旁边这个红色的水龙头漏出来的，是干净的。不过它喝完水之后就开始在里面洗澡了，所以小黑还是很爱干净的嘛，自己会洗澡。所以第一点就是小黑目前的吃喝是没有问题的。第二点来说一下安全问题。这边是小区附近的一个公园，现在是夏天，早上和傍晚的时候人比较多，秋冬天没有那么热的时候，一整天这边都是有人散步的，所以小黑也基本上是在早晚人多的时候过来这边玩，平时人少的时候，他就会在保安厅那边去休息，下雨天和太阳大的时候，他会趴到那个保安厅的下面，就晒不着太阳，也淋不着雨的。一般狗贩子都是在农村去下手的，因为地广人稀嘛。城市里面当着这么多人的面去打狗的还是比较少的。毕竟动物只是比较单纯而已，它们并不是傻。有人宠的才会恃宠而骄，肆无忌惮。没有靠山的时候，他们会审时度势的。遇到比自己强大的狗狗或人，它都是会示弱、会退让的。第三点就是，其实它现在啊、呃、也不算是流浪狗，相当于半个田园犬吧。因为它有吃有喝，平时有地方可以遮阳，可以避雨，然后还有这么大一片公园供它自由玩耍，其实也差不多像我们老家散养的田园犬了。因为关注大熊猫这一年来，发现圈养大熊猫的空间确实太小了。本来它们是属于大自然的，其实不管是对于人还是动物而言，那么目前小黑的状态就是比家养的宠物会更加自由一些。毕竟宠物一天的大多数时间都是在家里面关着嘛，只有早晚的时候有时间会出来溜一溜。小黑目前没有主人，但是吃喝不愁，而且它拥有自由呀，拥有一整个广阔天地，这一点对于动物而言也是非常珍贵的。所以我基本上散步的时候会给它带吃的来，也会来陪它玩耍。其实咱们是相互陪伴吧。那就让小黑就一直这样自由快乐的生活下去吧。